。本节目由多重美味有颜有料更任性，喜欢你没道理的巧乐滋独家冠名播出。玩好剧本杀，来小红书 APP。本节目由剧本杀高手都爱用的小红书 APP 联合赞助播出。海量正版好书，看越多赚越多。本节目由番茄免费小说首席特约播出。IP 错乱吗？到哪儿了？二零三五年。那仔细看看我，我是下雪，我是下雪呀。猪草羊。二零零五年，隐秘的角落，我穿越了。哎，怎么又回来了？凶手会破坏时空。本节目由滋滋有味、他力之加倍、有颜有料、更任性的小乐滋独家冠名播出。玩好剧本杀，来小红书 APP。本节目由剧本杀高手都爱用的小红书 APP 联合赞助播出。海量正版好书，看越多赚越多。本节目由番茄免费小说首席特约播出。本节目由好奶好茶好喝不腻，奶茶界的三好生依然行业赞助播出。本节目由不在家也能远程辅导的大力智能学习灯行业赞助播出。玩推理游戏，交有趣朋友。本节目由一年轻人都在玩的会玩 APP 赞助播出。本节目由 IP 联名多多多多到你想不到的名创优品赞助播出。每周六二十点 VIP 专享，探头探脑来探案，更多精彩等你来探。来随客上传二创视频赢好礼，还有更多精彩短视频等你看。上微博搜索“萌探探探案”参与互动，助力萌探欢乐探案小雪、啊，小雪、啊，小雪、啊，有事吗？你在干什么？你今天这是怎么了，海爸？啊，你是这是犯什么魔症啊？哎哎，你行行行行，好看好看。Yeah, 真棒真棒，这是闺女闺女。我觉得校服束缚了我们的自由。我们的校服就该有自己的颜色。我们的青春，我们自己做主。不是做主可以，你你正常一点。我觉得就这个有点，也还行。流星，小雨 ，Come on！ 陪你去看流星雨。你起那么高调干什么？爸爸，你新来的两个儿子来了。哦，对。想你的泪落在我肩膀。我是夏雨，我是夏雪，我是夏冰雹。这小雨，你这穿的有点快。你的吊带怎么不穿了？为什么穿成 T 恤了、啊？爸爸他以前都穿吊带的，是吧？嗯。你说你们仨没事儿，大热天戴个棉帽子，这是潮流。我看小雪染了一发色，我就去买了一个，然后寻思给她染个色，我再给自己戴上。你真不怕你妈管你啊？你妈能管得了我吗？你现在气质这么硬了？那肯定的。梅梅，你快来看你亲儿子，我可管不了他了。啊？妈妈好。你有点正经力一整天的，怎么能弄成这个样子？你，我们不，你别老跟他学，你跟刘星学不出来好，行不行？好，听话。哎，那个那个梅梅，就是他们呢，他们就是想玩一下。你别裹乱。哎，我没裹乱，我这这家每次的孩子让你给管成这样，跟猴子似的。你瞧瞧我教育孩子，你我们家这个小雪。一二三，头可断，血可流，我们的美丽不能丢。头可断，血可流，我们的美丽不能丢。哎哎哎,哎！打死你！打我干什么？小雪天天带头，你就知道欺负你儿子。小雪，对呀、啊。小雪，听妈的，过来啊！干嘛？你别动我的小雪。嘿，我姐姐。
，明白？你听我说一句，啊，就是我们意思吧。今天啊，这个流星带呢有原因，你今天饶他一回、啊。今天他不是过生日吗？嗯、哦，过生日。就是你们仨是不是就为他过生日准备的？是的，我的弟弟。是的。是的今天你过生日啊？嗯、过生日是吧？好，赶快坐下。对对对。快快快！哦，弟弟的生日，快坐吧，弟弟，快坐吧。哎，有人有人来了，谁呀、啊、？That's the moment, please. 哦，好，来客人了。啊！啊妈妈，给大家介绍一下，这位是我的男朋友，狂野男孩。叔叔阿姨好，我是狂野男孩。Crazy boy， 你好，姐姐的眼光，属实跟别人不一样。Crazy boy， 你这让雷劈了，<笑>不是雷劈了，这是我的造型 style。小雪，你要是跟这么一个人在一块的话，阿姨，这是在我针头发上，阿姨，去揪他的，差点给我瞪哭。不怕不怕，小雪 ，I love you。哇，小雪，象征爱情。你是你是学霸吗？你是学霸吗？我学习很好的阿姨，学习好都是粉毛吗？学习之余在做一些造型。你还没有小雪高呢，我让她嫁给你，你怎么想的？<笑>没有到这一步，阿姨，我们现在只是恋爱中。<笑>叔叔阿姨，我承认是我的错，错错错，是我的错。你们确定是一个学校？上的时候，韩同学，你现在是不是在做公益活动？你是救助他吗？好，小雪，爱你快乐。错错，是我。好了好了好了，孩子，帅不帅你的姐夫？小雪都有女朋快去开门。要刘总，今儿过生日收不少礼物吧？啊，就键盘。哎，叔叔阿姨好，我是键盘，弹键盘的啊？不是，我名字叫键盘，李键盘。我生日订了个大包厢，在高级饭店订了个超级豪华大包厢。你几岁呀？又订大包厢啊？那我兄弟帮我订的，怎么了？有 KTV 是吗？有。错错错，是我的错。想去 KTV 玩？我的狂野男孩。小雪啊。有时候你的狂野男孩可以换一换，你看这个就基因还在。我就喜欢他，哎，我就喜欢他这嘴儿嘛。就是。谁？我们家今天怎么这么热闹？哎、哦,哦,哦，那个刘星，你爸来了。哎呀，星啊，爸。哎呀，儿子，你来了。哎呀，过生日了，老爸过来看看你啊，给你买个大蛋糕。回去捅啊！你好，你好，你好！这是谁？哎呦，哎呦，哎呦，呦呦呦！妈呀，这是谁呀、啊？我儿子应该我打，也不用你打。哎，你们学校有武打、啊，老师啊？哎，我心脏不行了，咋的了？老师来，老师来来坐坐。老师你怎么了？你给我过来，你给我过来。我怎么了？我是你少年宫的数学老师张老师，认不认识我了？认识。你逃课逃了这么久多节课，你还能认识我？你怎么回事？你能不能打我？不要戳我！<笑><笑>你给我过来，刘青。我过来，我过来。哎呀，你怎么了？哎呀，气死我了！哎呀，我心脏，心脏，心脏！哎呀，来，你今天生日过到头了啊！我给你带了一个好的生日礼物，一个数学大礼包，来。他看得懂吗？都给我坐下。天哪！你别明年过生日的时候，你的分数和你的年龄是一样高的。老师，你冷静。老师，你谁呀、啊？我是，我也是同学。我看你这还，你这头发上是什么？他是雷劈的。我是狂野男孩。张老师，我成绩很。你狂什么野？我问你，你给我过来，你给我过来。疼！父亲，救救我男朋友！好、哦，那没事了。这孩子，这孩子也太吓人了。那刘星，我原谅你了。有他俩，我原谅你了。谢谢老师。这个刘星。哎，爹，这个一人给你们一个勋章，这是小雪的，谢谢爸爸。这是刘星的，谢谢爸爸。这是小雨的谢谢爸爸，好好学习，好好长大，好好留着这个我亲自给你们做的这勋章。以后遇到什么困难了，拿着这勋章来找我，啊，我就一定答应你们一个心愿，任何心愿。谢谢爸爸，哎，谢谢爸爸，这是最好的吧？啊。
，谢谢大爸爸。不客气，好好留着啊。好的，爸。只有一次机会。那爸爸，哎，这么多人的菜不够，我去买菜。你把菜钱给我，我放哪儿了？你知道？梅梅，钱包没了。什么？哎，等会儿，钱包没了。没了。什么？啊、什么啊？买菜钱我一直都放在这儿。我知道放了一个钱包里啊。是不是你拿了？我不可能啊！我我这这我摸摸我摸摸。你摸我这这个逗逼脸还干净，是吧？咱家钱我一直没碰过呀。哎，你俩就别在你俩找了，你瞅瞅这几头蒜。在他们身上找就完了吗？说谁家孩子是几头蒜啊？啊，你长得跟大葱似的。几个人？<笑>撞枪口上了吧，老师？我充其量也就是个洋葱，是不是？就是。钱包没了，这可错呀！错错错，是我的错。你瞅瞅，这个什么家庭？家里叔都是坏小孩。你再瞅瞅这几个孩子，哪有一个像好东西呢？刘星，看见过这里抽屉里钱吗？儿子，我坏归坏，我能去偷钱吗？儿子，问题是怎么能确定不是他们四个拿的？胡一彤，你快把钱拿出来。这是我家，你是不是经常拿着拿自己的？你这没钱，你可以借，你不能拿呀。我拿什么？我刚，你看，我看，我刚，你这是啥？你这是借我钱买的手机啊？不是，钱包呢？有吗？人家后来的。钱包呢？啊，键盘。我我没有，我真没拿过钱，是是我第一次来。这玩意肯定是偷完钱，要么你能去 KTV 呢？怎么就你这么有钱呢？我 KTV 那是我贷款买的，去 KTV 贷款去啊！我把你当那么好的朋友，你竟然偷我家的钱，请我去 KTV 给我过生日，键盘，我站起来，把钱交了。巧乐兹呢？巧乐兹有，在你家冰箱应该有。他不是嫌疑人，他是代言人。我，好、嗯，这是可以吃的，可以吃，是吧？特别好吃，对对对。给你来一个。哇，今天真得吃一个。哎呀呀！狂野男孩，你不吃一根？我马上吃，我想吃你手上那个。但就不知道代言人愿不愿意大方的让出来，愿意，<笑>因为巧乐兹每根都很好吃。Yes， 这是巧乐兹最新出的巧珍橘，上面的榛子特别香。我说一个很重要的信息，这个信息是什么？我也知道钱在哪。我听到他打电话，他支支吾吾说他需要钱，欠了别人钱。完了，我说我能帮你，我家有点，我知道哪有钱，我就告诉他了。但是他拒绝了，他说他不需要。然后我们俩又回去打。不需要。对，他说他不需要。我贷款。对。阿姨，我上楼的时候看到刘星从那个灌木丛里面拉着另外一个小男孩跑出来。好像去打篮球了，刘星，你跟人玩啊？我就去那个灌木丛那看了一下，发现那边有一个箱子，我没打开，有点奇怪。对对对，喂，我进门之前发现你家门口有一箱子，有吧？就在门口。好吧，我去看看，这箱子怎么回事？还有那个男孩是谁？不是我一朋友，是这箱子吗？是这个吧？就这箱子，你钱跟我没关。我偷钱，我拿这么大一箱子，我傻呀！要走，要离家出走。刘星，你都跟我说了，你要离家出走，你要离家出走，不得准备点资金吗？把箱子打开。我跟我兄弟，我箱子，我们都喜欢踢球，我拿这玩意儿，我们出去准备弄球去。这什么也没有啊，没有东西，就一箱子，我就是偷东西了，我可真背。但是问问题是你为什么要拿个大箱子出去打篮球、啊？我拿箱子是因为我跟我那小踢足球小孩约好，我说我们俩要一块儿把就攒一个什么就喜欢那明星那球衣，去把它给买回来。然后他说他要送我东西，我说拿他让我把箱子准备好，要给我一惊喜。我去小区转悠的时候，无意间听到了小姐姐小雪的那个声音。小雪在干嘛？他在跟一个男人打电话，他还在说什么男朋友、钱还有秘密什么的。我啊我啊我啊！阿姨，我其实不是小雪的男朋友
，我被他威胁的，他一定要让我来装他的男朋友。我平时很爱学习的，有个事儿要威胁你。说行吧，我跟大家说实话吧。其实我是因为什么？我对这个家有点怨恨，尤其是我爸爸。嗯，因为我在美国待着好好的，跟我妈妈、爸爸，我们三个人。结果爸爸离婚了，小雨跟我是都是妈妈的孩子嘛。结果离婚以后，我就一直在美国待着。等把我接回到中国的时候，我发现他再婚了，又带了一个孩子。所以首先呢，我就是有叛逆期。所以我就想，怎么能让你们更生气，就变成这个样子，然后威胁他，因为我学习成绩好嘛，我就说，如果你不帮我来骗我们家人的话，我就不跟你讲这道题。所以他这都是我给打扮成这样，他不是我真正男朋友，我就为了想吓唬你们而已。哦。我今天一大早的时候，我就听到家里来电话，妈妈去接的电话。说是什么家访老师就要来了，我就想赶紧给狂野男孩打电话，让他回来吓唬你们。我就是这么这样的。吴一彤，你没事老往我们家晃悠来晃悠去，你说说你知不知道我们家放哪儿了钱？吴一彤今天一直在我们家，这不是刘星过生日吗？七月二十号，我就过来了，我想来看看孩子。张老师说他也要家访，完了然后说我们俩约说一块儿来，然后呢？其实是我先来的，我来了之后呢，刘星也没在，我就问老夏孩子呢，他说孩子打球去了，然后这时候我说那我先进你家厕所去一下，上厕所的时候我看见那钱在那放着，啊、看钱我没拿啊，我没拿，上完厕所就出去找刘星，到球场上没找着我儿子，看见他了，他说刘星回家了，我就往回走，再回来的时候。就进屋，哎，发现你已经回来了，你回来做饭呢。老夏也在，我还特意过去看了一眼那钱，你看钱，钱已经没了。我以为是你回来了，你可能就收起来了，或者老夏把那钱就收起来了。然后我就去给刘星取蛋糕了，因为这孩子老翘课嘛，学习成绩太差了。然后呢，我跟他爸联系上了，姓夏的一个爸爸。爸，这我知道他有俩爸爸，姓夏的爸爸。算还是比较好沟通的，妈妈有点难沟通啊。我不好沟通，妈妈也还行，妈妈也还行。呃，跟夏东海联系上以后，我来家访，然后进来我就看见孩子这样，很生气。你讲讲，夏叔叔会不会你坚守自盗啊？家里的钱啊，肯定不是我，没有必要是吧？因为这个我挣钱，碍得着这事儿吗？嗯，但是我觉得这里边有两个嫌疑人，你说，一个肯定是这个胡一彤。胡一彤嫌疑很大，我咋的了？你今天又很大方的买了这个蛋糕，是。还有一个重要的信息，是他打电话把张老师故意叫来的。为啥呢？他又知道张老师脾气不好，一来呢，就像张老师刚才说的，他就容易上头，他就开始这个搞成了一个乱局。哎，什么叫搞成一个乱局？你们家本来就很乱，是吧？不不不，如果你不，你们家不乱，我能这么乱吗？是是,是，我心乱了。就是哦，心乱了吧？对，你一心乱，关键是你弄的这个，大家一通乱跑乱拦吧？我怀疑就是这时候有人趁乱作案，有人趁乱作案了。谁呢？你怀疑谁？我怀疑是胡一彤。胡一彤那时候正被板砖追满满珠宝呢，还能偷钱去？但是后来这个张老师上头之后，就是连我带谁都打，就那时候大家没有关注你，言之有理。但是前期我觉得还有一个值得怀疑的，这个键盘也是神来一，因为一一来就很神奇，这个他要安排要吃大餐，键盘和刘星一定藏了个什么事儿，包括这个箱子没说清楚呀。看。这场戏表现非常好，我们就死了，应该是中毒身亡。谁的孩子？你解释一下。所以你就杀了他，我留不得。你干什么？不是我。真正的凶手是你。哎，又有人！妈呀，警察来抓你！天哪！哎哎哎哎哎！哎，什么又来了？哎，叔叔阿姨好，叔叔阿姨好，我我来给刘星过生日来了。不是你是谁啊？
。哦，我是他同学的同学，他大力，大力，大力，大力，大力，大力，生日快乐，生日快乐，来。拿板砖干什么呀？干什么呀？不是，我这板砖是是有说法的，这是我的幸运物件。你怎么天天板砖全都追加来了？我是给他过生日，不能空手来，给他带个生日礼物嘛。这个这，福如东海，寿比南山，以后谁再拍你，你就能防身了。谢谢大力，太了解我，已经看准人了。哎，我最近不是做那个什么社会观察的练习嘛，啊，就那个作业啊，完了之后说让我去观察比较幸福的家庭。个人觉得他的家庭其实就我们家庭很幸福，挺幸福嘛，所以所以我就一直在外面就偷偷摸摸的观察了你们家。完了之后，我刚才看咱们家是丢钱了是吗？对，你怎么知道我们家丢钱了？对呀、啊，我们都没跟你说。这不不不不不是我偷的，不是我偷的，社会观察嘛，一直观察大家半天了。完了正好呢，我对咱们所有人都有了一个了解哦，而且对每个人身上的行动线都掌握了。那你给我们讲讲，那那那这不能随便讲，我得有一个小测试，我希望大家帮我一起完成。等完成之后呢，我可以把这些线索提供给大家，这样大家这个调查就更好。好，好，酷酷。好，好嘞，我说一下这游戏规则啊，这个游戏叫默契二选一。首先我们分成两个区域，这边的区域是 A 选项，这边的区域是 B 选项。比如说这个子涛站到那个沙发后面。他更喜欢的是 A 还是 B， 然后你们所有人猜测子涛会选择 A 还是 B， 你们选择对的人将积分，互相了解对方最多的那个人，他可以拿到最好的线索。明白了，嗯，就是钱包的线索是吧？对对，是的。刘星先来呗，就刘星先来。刘星你先来吧。OK， 来。你认为子涛对自己更有自信的是外形还是才华？ A 外形 ，B 才华，请作答。他自信的，他自信的。哎呀妈呀！这好难选呀，这太难选了。好想在中间劈个叉，想不想在这劈个叉？<笑>你们知道为什么这么难选吗？因为只有最全能的人才会让你们特别难选。哎，亏、哎。也四比四哈。我在乎外形，我。哎呦喂！哎，不能提示啊！麻婆，三二一，才华。但这个算四位四，因为你们改了。红雷哥，到你了，到你了。懂。第一题，如果有网友拍到红雷哥的照片，你会认为他更在意自己的脸还是身材？左边 A 是脸，右边是身材。三二一。一定是身材，你看他平常穿衣服那个造型都是为了身材而铺垫的，他根本不在乎自己的脸，脸现在改变不大了，已经，脸已经改变不大了，快过来吧，肯定是造型，他喜欢，他喜欢打扮，减肥刚减，是不是？对，他喜欢打扮，你相信我，他喜欢打扮，怎么可能是脸？不，我觉得身材，你相信我，绝对是。兄弟，你相信我。前不久还是昨天还在说眼睛小呢。不不不，那两码事。你相信我，你相信我，你相信我，你就坐这了，绝对。好了，你们拿不拿分？看红雷哥的答案了。肯没改啊，不许改啊！你以为我是你呢？连钱包都偷。英子，你就是我朋友。你看，哎呀，我早知道。看看，不在乎身材。我问你，美颜是美身材的吗？美脸。你干嘛要孙美丽？她为什么要孙漂亮？你进你看过我微博吗？我微博拍的都是脸，你你是不是脑子秀逗了？今天就因为偷钱包偷。我们这么多人选了 B， 就指着你骂，<笑>怎么回事？怎么回事？你老选 B， 他。红雷哥原来对脸这么，瘦<笑>，答错了，帅雷雷。如果红雷哥必须放弃一样东西，他会放弃什么 ？A. 爱情 ，B. 梦想。好了，好，请作答。爱放弃啥放弃啥，我不动活了。<笑>夏老师，我正在想，我我别往那儿做了。如果是我，我肯定放弃爱情。如果要是我的话，我觉得可能一个人的那个爱情，呃
，没有梦想。梦彤，你听见了吗？现在正直播呢吧？<笑>坐那边的都觉得梦想重要，不是不是，我们是觉得红雷哥，我们在说孙红雷，不是不是说不是我对梦彤。任何人我觉得啊，都会都是一个难选的题，年轻一点可能会为梦想放弃爱情，可是到一定年龄呢，可能他就会选择，因为一切返璞归真，最后你还是要有人陪伴，尤其是我觉得。以我对红雷哥的了解，就是他是一个性情之人，就是一个性情之人，他肯定要有一个内心的软肋。他确实会喜欢爱我过去，我也觉得。什么意思？整的我们俩真恋爱了一样的？<笑><笑>你们那边是不愿意放弃爱情的人，你俩。是，我们是在以红雷，这题是红雷哥，不是我们。因为我觉得红雷哥是个艺术家，他是一个格局特别大的人。我觉得他是一个思想境界跟精神世界是。不不不，我觉得对他来讲，对，要不然他就不会结婚了。不是、啊，他结婚的原因是他也在完成自己的梦想，同时没有他有他有爱情，他也可以完成梦想一样的。他也是一个我跟人有血有肉的人。就我对他的这题不是选的，是必须选一个吗？因为必须选。我们刚才在这选来选去都是故意的，为了。最后这一，但是我没有想到你们讨论这个话题比谁偷钱讨论更激烈。<笑>关于我偷没偷钱这事儿，你们已经都忘了。没有，那个事也是你那个梦想。<笑>看一下红雷哥的答案吧，三、二、一，来，看。我觉得东海啊，刚才他说的是对的。就是你在没有女朋友，在没有确定自己的终身给谁的时候，你是肯定要以梦想为准。对。但是当你有了家庭，有了爱人，并且结了婚以后了，那你怎么去衡量？怎么去选择？这是一个非常非常难选择的。东海的解决是正解，我认为，在我这个年龄段啊，对，我认为他是正解的。我也了解你，我都没动。你不动好几次了，你是懒呢？你这个小偷基本已经定了，是懒。如果可以重新选择人生，你们觉得红雷哥是会选择当一个舞者，还是做名演员 ？A 舞者 ，B 演员。这李文翰绝对有问题啊！李文翰。你是不是特别想要把你投出去啊？不是，真的是舞者，相信我。我觉得这辈子已经当了一辈子的演员。他没当一辈子演员，他前前半辈子他是一个舞,舞者，但是演员已经极极大的成就了。没有，他上次刚说完，他已经到了一个瓶颈点，他需要突破，他还没有突破自己，他现在还需要更多的没错东西需要挑战。他早着呢。那我也是舞者。你你偷了钱包了。肯定是偷了钱包了，是这意思吧？看答案啊，三二一。啊！为什么？其实这就是街舞那个节目，我一直想参加，但是真的体能不行了。以前我们一个八拍，可能就跳八个动作最多，现在都是成立方了。所以我，我我特别喜欢，因为我入行就是街舞入的好。我是觉得我在街舞上有瓶颈了，我才转的演员。所以，如果下辈子再选的话，我一定是做一个舞者。因为刚才文翰说的也是对的，因为我我我已经做了很多次演员，演了很多次角色了，我就下辈子要挑战一些新的，就是这个。恭喜文翰，就你一个人答对了，太秀了，太秀了！刚刚谁一直踩你说你偷钱包了？你呀、啊，七哥，我踩了吗？有啊，这是我兄弟，我怎么可能踩的？爸，你说你是夏叔叔，夏叔叔踩了，夏叔叔踩了，我确实踩了，因为他的表现太像是偷钱包的了。<笑>但是我觉得他和这个啥意？胡一彤，胡一彤有问题，这俩算是一彤里边的，对。来下一题，杨子，到你了。
来第一题，红雷哥和子涛这两个人哈，在你心里谁更有男友力 ？A. 子涛 ，B. 红雷哥。哈哈哈哈哈哈哈 ！A 是黄子涛 ，B 是我肯定能保护你啊，杨子。<笑>我选 B。我也选 B， 选 B， 咱俩吵归吵，闹归闹，别拿谈恋爱开玩笑。吵归吵，闹归闹，别拿谈恋爱开玩笑。你现在跟我说 rap 也没用了 ，OK？ 我肯定对你好。还有啊，我不需要。子<笑>涛<笑>，我要是你，我痛快就坐过来。那怎么我有次性无所谓？哈哈，杨子公布答案，三二一，耶！子儿，以后你的男朋友我必须参与了啊！那你不用不用，就说。杨子，你这么狠心把把我给扔了吗？因为我感觉呀，红雷哥他还是有成熟的一面，他有不说话的时候，就是你有心事你跟人家聊，人家是能够有个主心骨。但黄子韬肯定是一种，我告诉你，我跟他打。起来！我带着我的兄弟干掉他！就是我,我只能说，你们都不是特别了解我，谢谢。我就会有点害怕。摄影师这时候特写摇到那个板砖。天杀风为我让你走。你觉得你是更想拥有娜姐的歌喉，还是红雷哥的演技 ？A. 娜姐的歌喉 ，B. 红雷哥的演技，你更想拥有哪个？三二一，动一下！你怎么动了？因为那孩子唱唱歌好像是，唱歌好像需要提高啊！哎呀妈呀，这个我是一定要做这头的。有些人那歌喉那舞姿，<笑>你就像那一朵花。我选 B， 为什么？肯定选红雷哥的。演技吧，我觉得 no， 不可能。你没听过子儿唱？我也往这儿吧。啊，爸爸走了。说的对。爸爸，爸爸对。<笑>不唱不随。因为他以后还是终身一定要做一个好，做一个好演员。不是，你是面对着胡一桐，你就是死活要跟定夏东海了，是吧？<笑>你们听我分析，你们听我分析，杨子本来就是一个演员。他会演戏，他可以学习，他可以去，但是，但是他的歌声是没办法带来的。说什么呢？<笑>歌声是需要天赋的。他有演戏了，但是他演戏还有更大的空间。现在问题是，你明白吗？英子，人家可以选择的，你是想拥有这个。英姐的这个嗓音，肯定那某些人唱歌你没听过呀？什么意思啊，红磊哥？没有，我说某些人。我在厕所唱歌可好听。杨子，请公布你的答案，三、二、一。哎，百分之百的这是。太好了。就这。为为为什么？因为我演戏可以靠自己的努力，但是我发现我的嗓音努力是没有用的。<笑><笑>如果杨子选择另一半的话，你会觉得他会选择爱别人多，还是选择别人爱他多？左边是他爱别人多 ，B 是别人爱他多。这边是他爱的多，这边是他爱的多吗？咋的？你给我腾出来空了？哎，提醒一下啊，我们我们子儿是天蝎座啊。对。天蝎座还是挺重要的，那他应该上班了啊。我们看看杨子的选择，三二一 ，A， 耶，哎，看。因为我性格就是这样，其实我是个敢爱敢恨、很感性的人。如果我很爱这个人，我一定会，我觉得那样我会舒服，就是人生过得我会很开心。如果我找一个很爱我，但我没有那么爱他，我会觉得我很亏欠他，同时我过得不幸福。但可是如果我遇到一个我非常爱的人，我觉得人生短短几十年，我是愿意。想去付出，然后并且我会觉得我每天很开心，就跟他在一起都开心、幸福的。天蝎其实是这样的，天蝎是这样的，敢爱敢恨。对，所以我后来恰恰是因为觉得天蝎特别专一，对他应该是天蝎座特别专一。好，来小宋，到你了
，如果小宋啊一定要找一个同伴去鬼屋，你觉得他会选择杨迪还是子涛 ？A. 杨迪 ，B. 子涛。他肯定选我，选你。Hello， 去鬼屋？鬼屋？我现在我保护过他，人的情感是会变。你比鬼屋的鬼还吓人。<笑>有的时候不是看一个人到底怕不怕鬼屋，而是对这个人的情感问题。对，如果你们的思想怎么总是在这样？怎么还对呢？你觉得小宋跟我没情感吗？杨迪，杨迪，你过来吧。我不，肯定是选我。哎、你过来，你过来。嘿，快点。我不，刘阿姨，我不。三二一，咋的 ？A、B、C 呀？选择子涛，好，去鬼屋啊！我就是这么一个别人喜欢的朋友，谢谢。鬼屋为啥选子涛？因为他吓我，每次去鬼屋，他会吓我。我忘了这件事了。在四十度的天气里，你只能拿一样，你会选择空调还是手机 ？A 空调 ，B 手机。现在没有手机能活吗？比天气恶劣多了。小孩管热不热呢？你要想好，如果热死了，手机都看不了了，兄弟。我建议还是好好活着比较好。娜姐选的是，小孩哪管热不热呀？他哪管空不空调啊？对，小孩，我觉得孙海轩是一个很理智。不怕热，他特别不怕。<笑>经常穿特别厚，我想起来了，有些、哎、而且孩子那还怕什么热呀？只要有游戏玩什么的，那可不真的，他不那游戏最消暑了，人家不会拿性命跟手机去搏的，死不了，死不了，他死不了，最多最多昏了一会儿，然后醒了再继续玩。来，三二一，<笑>这不是 B 吗？这是 A， 哦，我选错了，不好意思。<笑>来，娜姐，如果娜姐看到了她闺蜜的另一半和一个异性举止行为亲密，你觉得娜姐会选择告诉好友还是沉默不语 ？A. 告诉好友 ，B. 沉默不语，还是保护闺蜜的 ？C. 她直接上去把那俩直接。导演，我认为英子上去会揍他的。对，他不会告诉他，直接干预。他动完手，他告不告诉闺蜜？那他肯定得告诉，不用动，不用动。他肯定告诉我，能不告诉吗？那能惯着吗？那文翰，你觉得？文翰过来不？不会不会不会不会，那会保保护别人隐私，<笑>保护别人隐私，你看到了都不说是不是？娜姐会保护别人隐私，拜托那是她的闺蜜。对啊，李文翰，你不会保护别人隐私，娜姐？不不，这两码事，你的思路也对，这两码事。偷钱包了，他，你肯定偷钱包了。我没有。请打开你的答案，对吗？哎呀，答对答对，对，你们都了解娜姐哈，她的性格能不告诉？不，不是我的性格的问题，我觉得大多数都有这种，就是你要有正义，对对，看见了以后还要逢场作戏，你就等于帮他助纣为虐了，对不对？对，包庇罪。哎，要你呢，张毅，我要问你，你要碰到这种情况，你你你选择什么？男的不会告诉你，真假？对。男的不会说，我跟你讲，导演，男的不会说的，我会直接干预的。你怎么上去干预啊？好好过日子不行吗？好好日子不过干嘛呢？可能会直接干预，但是不会去，一定不会告诉，因为因为自己有一个颜面，对吧？男的男人之间不会的。你们认为娜姐在退出歌坛和退出蒙探家族，哪个会让她更伤心？啊！你什么题？哎，你太高估了。哎，我们这儿哪有那么高？把那个沙发撤了。我怀疑他就是在套我话，下季还来不来的问题。对对对,对，下一季没有娜姐了呗，先给他打个预防针，提醒你啊，下一季结束。你们不来，我不来。我们都这儿都没人了，人还没写，我们都先选完。就是啊，你们这个蒙探。哎，这算啥？要唱那么多年歌了，啊！恭喜娜姐，大家都答对了啊！好吧，杨迪的题目啊，请听。如果杨迪他重新有一次选择，他会选择拥有外貌还是拥有智慧 ？A 外貌 ，B 智慧。他肯定会选智慧。A 外貌 ，B 智慧，肯定是智慧。你相信我
，我觉得他被逼的也得选智慧。哎，对，这是逼人题，逼人题。因为他突然间觉得智慧啊，在任何一个节目里头，他都如鱼得水，他下辈子肯定还选智慧。不不不，下辈子，我觉得还是，因为缺啥缺啥得补啥呀。杨迪，你要摸着自己的良心，我真摸着良心。你让我选，我也想以后成为颜值高的演员。那是不可能。<笑>来，三二一，哎，你没有智慧，你想帅？哎呦，杨迪真实，这你这朋友交交定了，交定了，因为下辈子嘛，对啊，这辈子试过看一下。我不知道帅是什么感觉，对呀、啊，他没感受过，不知道，真不知道。天哪，啥感觉？你这样多帅啊！我，你长帅了，谁扮容嬷嬷呀？下辈子嘛。你们觉得杨迪在节目录制中更在意自己的身份是否暴露，还是更在意游戏的输赢？我觉得游戏的输赢。游戏的输赢，我们觉得输赢啊，因为那天你跳井跳，他要跳，你一直觉得要想赢。对，我站 A， 我在，我在。输赢是一个全局的一个身份暴露啊，是自自我，他格局小，要<笑>就你格局好，他不在乎这节目，你知道吗？你就选就选别人身攻击，这人格局不大。我认为沙溢解读的有点格局小，<笑>但是我还是选这个。没错，没错，没错。请翻牌。B 游戏输赢。我说什么了？是吧，蔡哥？不是，我有的时候有身份的时候，我应该在捣乱，但是我一做起游戏来，我还是想赢。我发现好多次，我其实有的时候都没捣乱。你格局太小。<笑>沙哥，第一题，如果沙哥。重新选择一份职业，你会选择这样家庭这个收入很高，但是其实对你自己来讲没有那么快乐，还是选择其实快乐很多，但是收入并不高，过着拮据的生活。A 是有钱不快乐 ，B 是快乐没有钱。你这个有一个很关键的点啊，是家庭是有老上有老下有小，还是一个人？有家庭，现在的你。有家庭啊，有家庭，沙溢哥会，你就瞅瞅这一家庭，会选择有钱不快乐，但是快乐没有钱啊。他们全家就他不快乐，没事儿，老婆孩子都快乐，全家笑哈哈，全家没钱笑哈哈，还俩月吃一回肉还笑哈哈，不至于穷到那个地步，穷开心，他其实也行，这边是穷开心。我们穷开心，<笑>那你挣那么多钱有什么用呢？就是，对，杨子你会选择他为了孩子肯定选择不快乐，因为他给孩子有良好的教育。但是这里全家笑哈哈哦，他自己可以不快乐。但是他说的是家家人全都不幸福。<笑>不是你们这四个这选择过这时候过去可是搅和了啊？为什么是搅和？一个父亲是选择家里人拮据，还是选择自己一个人不快乐？让家里过得很舒服，让家里过得很舒服，这个事儿没有什么好，就没有什么可商量。他不快乐，家庭快乐，他肯定是这个选择，想都不用想，想都不用想。夏哥，咱俩再从前面再回来一趟，来，想都不用想。用想但这个很开心，大家每天可以陪着他们。四个傻子，哎呀，肯定是 B。娜姐觉得也是陪着陪伴。嗯，对。娜姐凡尔赛了啊。那仨不懂事也就算了。来公布，好，那公布啊。啊！哎呀！你说说你你你们，就这？我觉得一家人就算有一百个亿，如果不开心，你就是个搅屎棍子。你今天肯定有身份，我告诉你。其实一开始我写来了一样，对吧？但是呢，他这边收入虽然少，但是对孩子。很多陪伴，你知道吗？孩子很开心。你要这么解读，我们就坐那边。对，你要这么解读，那肯定都在那边了。哎呦，这两天为了给蒙腾家族搜索这些线索，真的是哎，天天在院子里蹲着。赶紧找个小时候好好放松一下。最近啊，我刚好书荒，有什么好书推荐吗？这,这太简单了，你就上番茄里边那个书荒广场去求助就完了。书荒广场啊啊！你知道为什么这么多书友都特别喜欢去番茄看小说吗？哎，这个我知道，因为番茄啊，它是一个百分之百的免费小说 APP， 里面的书啊特别多，而且不仅能看书，还能免费领红包呢。
。当你说啊，不光是这些，你知道就这个书荒广场这个设计，特别特别的贴心。这就是我为什么那么喜欢番茄。嗯，你就上这个番茄免费小说 APP 里面搜索“书荒广场”。随便发个帖子，你想看什么类型的书，无数个书友去给你推荐好书，而且在这里面啊，还有无数个跟你口味相同的书友，可以跟你一起看小说，一起去交流沟通。你说啊，这个书荒广场就是番茄小说里面的隐秘的角落。天哪，那真的是太好了，看书居然还能跟书友交流，嗯，真的很棒。来了，谢谢谢谢大家这么努力的完成了这个小测试。就把这些线索分享给大家。来，第一个高老庄，高老师，不是夏老师，又给自己砸包袱呢，想火？不是，管人叫高老庄，真的过分。对，你可以随便挑选任何人的。我看看流行的线索吧。为什么呢？胡一桐，之前见胡一桐在楼下嘟嘟囔囔，反复练习着怎么向别人借钱，就是他证明他很缺钱、嗯、这个事儿、嗯，也有偷钱的嫌疑，其实有的。就我缺钱不等于我偷了钱。键盘呢？键盘似乎欠了别人一笔不小的钱。对，就是欠别人钱。所以有偷钱的嫌疑。因为你缺钱，而且关键是刘星还说跟他说了家里钱在哪，对，好像故意把他叫来的。不是，刘星跟我说的是他回去取。我告诉他了，我告诉他我家的钱在哪，对对吧？他告诉你了，钱放哪儿？我在篮球场等他，但是他是想帮你从家里拿点钱。对，没拿，还没拿，耶、yeah。张老师，今天张老师很早就来到了小区，比预定家访的时间早了很多。哎，张老师来这么早干嘛呢？张老师别装睡，张老师。而且张老师一来咱们家，他就一直绕绕着咱们家，一直在找东西。跟每个人对话，问我们是不是坏小孩，我总觉得你怪怪的。你上来就踩我，我就是找坏小孩呢。你看这我这有一个信线索啊，写流星的，今天回家似乎特别着急。感觉急着要干什么事儿一样。刘星，我确实很着急，着急回家一趟干嘛呢？我因为我喜欢踢足球，完了我朋友跟我说，我们他们没带足球，他们让我把球赶紧拿到那个足球场，不然下午没法踢了，就这么简单。不对，篮球场打完你又回家，着急忙慌的拿个足球再去踢球。你你不是帮我取钱去了吗？奇很奇怪，真的很奇怪，刘星，我跟他的故事线。是我们两个人的，但我自己的单独故事线是，我是特别喜欢踢足球了。我只是跟他平常爱好就是特别喜欢打篮球，但我约了时间，就是下午我要回来拿行李箱，完了拿足球去找他们踢足球。拿行李箱打他们要踢足球，对，为什么拿行李箱？我们要去换衣服，他们给我带了是你说的那满满一个 VIP 皇马的假的假的，刘星有问题。而且行李箱如果没有问任何问题，为什么藏在灌木丛里面？对啊，对啊，对啊。有问题，刘星大有问题。我自爆了，我是我偷钱包的人。你看是他，你们相信他自爆不？我们相信，相信，相信，他是自爆的人。他的性格像。那你为什么要偷啊？骂他妈妈。妈，对不起，我错了。我为了，我为了帮我兄弟，我不想让他受受苦。欠了一一大屁股债，我想我看家里账有点钱，我能帮多少就帮多少，我怕他有危险，但是我还不不敢跟你们说。但是我呢，如果是他自爆了，我倒不想打我这个孩子。对啊，他起码诚实嘛，最起码就算是坦白从宽了。孩子啊，钱呢？我太想帮我朋友，我不想看着他被人打死。啊！啊！啊！啊！啊！啊！天哪！这什么
学生证，学谁呀？朱朝阳，朱朝阳怎么死？朱朝阳是谁啊？隐秘的角落那个小男孩。我们班的第一名，又是朱朝阳同学。试卷，钱包呢？这里钱包在这儿呢，我看钱都在，钱包在。哦，钱包钱在这儿。刘梅阿姨，这个时候不要担心钱了吧？对啊，是啊。刘梅阿姨的，刘梅阿姨，你的戏能不能在孩子身上？他一看到钱，不是啊，我钱包找着了，家里都死人了。那刘梅阿姨，你这人，平时你怎么？怎么搞的？你这怎么怎么家里的钱？你还在说？我怎么这么爱财如命呢？家里，刘梅阿姨，你管管这个吧，刘梅阿姨。天哪！哎，这是什么？项链，他戴的项链。他戴了个项链，有个哨子。他怎么会在这儿啊，刘星？你藏的钱包，我哪知道？这他那个，这跟那书是不是是不是这书啊？坏坏小孩，坏小孩是吗？我在那个番茄免费小说里看过这个书啊。是，我都看完了，在上面。朱朝阳为什么没事？您忘了，他不喝碳酸饮料。那本长高秘籍救了他一命。这里边那个小男孩没死啊！一妈呀！等会儿，等会儿，这这这儿冒烟了！哇！哎呀妈呀！什么？还送板凳呢？这是我们家吗？哎妈呀！家里怎么这么多人、啊？家里怎么回事？我的天，藏这么多人呢、啊？<笑>这大便活人呢？这是。大家好，我们是安全管理局的探员。你们现在看到的是另外一个 IP， 隐秘的角落的 IP 当中的朱朝阳。对，你们看。这是因为你们当中出现了两个卧底在捣乱，导致两个 IP 出现了错位。事态紧急，请各位随我们去 IP 管理局，否则两个 IP 都会受到伤害。IP 错乱了，怎么去也不会从这儿去吧？你，夏叔叔，这肯定有点难爬哦。我，我保护现场，我保护现场，保护现场。那我们走吧，走吧，走吧。哇，时空隧道，我们走了。呜呼，再见吧。上孩子都去了，这肯定的呀。走。呜呼，弟弟，等会儿姐姐。哎呀，还有很远吗？这是真的假的？啊，天哪！穿越时空吗？好吗？发型没事吧？没事。天哪！这是怎么穿越时空了吗？穿越时空啊！天哪！哦、啊！小妹妹。啊
S 加 IP 错乱世界的始作俑者，其实是你们内部的两个 IP 破坏者。他们穿越到了隐秘的角落，杀害了主角朱朝阳，然后抛尸到了《家有儿女》的 IP 当中，想要破坏《家有儿女》的美满的家庭关系，同时污染两个 IP。妈呀，好可恶！情况严峻，如果不及时阻止的话，整个 IP 管理局都会毁灭。唯一的办法就穿越到隐秘的角落中，找到真正杀害朱朝阳的凶手。天哪，两个凶手，合伙作案，把朱朝阳杀了，破坏两个 IP。Okay. 这个是朱朝阳的尸检报告。朱朝阳男，触电导致的心肺功能停止，死亡时间一天以上。衣物有潮湿的感觉，推测可能处于阴冷湿润环境或有水存在的环境。衣物不整齐，不能推断是否是脱湿造成的，还是生前遭过虐待。IP 内部当前时间是七月二十号晚十点，现在是啊，死亡一天以上，触电又是在潮湿的环境。目前穿越试衣间已经被 IP 破坏者破坏了。所以各位探员只能通过虫洞跃迁器进行穿越，每一次启动都需要三枚金徽章充能，拨动表盘即可触发。穿越，我们是不是应该穿越到这个七月二十号晚上十点之前哦？对，我们没错，死亡时间一天以上，我们还要往前倒至少一天。七月十九号，隐秘的角落的七月十九号。嗯。挺高级。这个是我们 IP 安全管理局的终极秘密武器，然后现在发给各位。第一个秘密武器是可以寻找时间的坐标的一个探照灯。第二件武器是那个 IP 档案，每进入一个新的时空 ，IP 档案就会让各位唤起部分记忆。第三个秘密武器是撤回按钮，这个是只能使用一次的终极武器。这个是我们前十一次 IP 积累的徽章。因为启动穿梭器只能使用金徽章，然后两个银徽章可以兑换一个金徽章。现在我们已经帮你们兑换好了，这里一共有十五个金徽章。然后使用徽章打通的虫洞，只要不变更目的点，就可以无消耗的往返，来回跑可以。对。隐秘的角落，我们要去查明朱朝阳的死因。好，来吧，加油吧！加油，加油，加油，加油吧！加油吧！不能，这只有一次，绝对不能让坏人胜利。蒙汗家族，加油！加油！加油！呃，我是张东升，你好啊，我是孩子的数学老师。哦、oh, ，我是朝阳的妈妈。哦、oh, ，你好，你好。对，我叫周春红。你好，你好。你好，大妹子。大妹子。来，这是我前夫，我叫朱永平。你好，哦，永平，你给介绍一下吧。哈，退休警察陈冠生，陈警官，哎、毛头小孩朱朝阳，啊，我儿子，对，朝阳，咱们俩的儿子。嗯，我是颜良，颜良是跟朝阳是好朋友，没错，对不对？我俩同学，我是小孩三人组，普普。哎，你这个形象太像那个东北那大秧歌那个大头娃娃了。可以都是怪里怪气的。哎，你知道东北那？你叫是小。扭秧歌带那个大头娃娃，咋的呢？最后一期要疯狂输出是吧？<笑>咱们调时间吧，朋友们。调什么时间？穿越的逻辑。这个也不能调。调什么？我们要找。找怎么到隐秘的角落的那个地儿呀？这些 IP 是不是咱都已经那个完事儿过的 IP？ 这能调吗？每个都照吗 ？IP 里边，隐秘的角落，朱朝阳，项链，他戴的项链，他戴了个项链，有个哨子。朱朝阳有个口哨和学生证，在我这儿，我也有。啊，你也有。哦。哎，那个学生证在谁那儿呢？学生证。张老师，我我只拿这个。学生证在谁？学生证。啥呀？拿出来。我没有学生证，我不是。快点。我是手机。大伯，没学生证，包里啥都没有。这是啥
，就粉底儿。这么小就抹粉，擦脂抹粉的。再过去。学生证在不在你这儿？什么学生证？朱朝阳的学生。在你这儿吗？我的后面。哪一个？今天死的时候，他有个学生证。我那我都没见过那玩意儿。别再闹了！我闹什么了？学生证，姐姐，我真不知道在哪儿。学生证，我没见过那证到底在哪儿，我都不知道什么东西。看着我的眼睛，我看着你，我不知道。别别别，你看这这眼眼。探眉头屑，来根巧乐丝放松一下，滋滋有味，探力值加倍。啥身份？我知道你，我差点喷了。相信我没错的，相信我没错，我没错的。带货的，咱俩一会儿呢。我没有咱俩，咱俩一会儿就一开始没互通吗？现在不有什么信物吗？信物一会儿给你，还没到那趴呢。侦探，嗯，你是侦探吗？我不是，我是侦探。你是侦探？他好像没有信啊。嗯，我你真没有身份？我一点身份没有，放心，但我很会演。你看这后面装了，学生证在这儿。哇，你刚才是去那边了吗？我没去啊。啊？哦，八点，八点八零，零八零零，八点啊？表呢？调到八点。要三个用，是不是一次用三个？我们要到隐秘的角落，七月十九号八点。从家园你到隐秘的角落好远啊！我真的好恨这个隧道，到了到了，真的好恐怖啊！<笑>你见过最啊？真的会摔跤？我摔了，我也摔了，慢一点，慢一点。为什么会？我第一次见有在时空隧道里摔跤的人。哎呀妈呀！啊！你别跳了，我求你！行了，分了分了。哎呀，今天挺兴奋呢。我们又到哪儿了？我们本来应该到隐秘的角落的，结果我们现在到了时间缝隙。啊？因为凶手搞了破坏，天哪！我们忘了把那个学生证带到隐秘的角落来了，学生证落在那儿了。你拿了呢？我照完了，然后又张东升拿去照了。你拿哪儿去了？你不是又照照吗？杨迪，你这黑的有点。我第一个走，后来我碰了。对，我认认真真找到时你拿到那儿照呢？碰没碰过？我是照了，每个人都照了，而且我照的时候谁看着了？有可能是调到八点，十。来来，真的是八点吗？来，扫一下。学生，学生证不拿了。早知道我也拿，我也给忘了这事儿了。那就没动过。那咱们还得回去，浪费了一三个。走吧，走吧，咱们回去吧。不在这儿了，刚才在这儿、啊。不是，你怎么知道他会在里面呢？我试试看，因为不在这儿了。我怎么可能就这么巧你就能找到呢？这么隐秘的角落你都能找到？现在真的是那个学生证没了
，谁藏的？谁不知道。嘿、hey, ，嘿，颜良，拿出来！我真醉了，什么玩意儿啊？我没拿，我看你演了，我想笑。我没演，不是他自己把那个证放进去，完了，一看大家都在找，他又给拿出来了。来来来，把他抓住，把他抓住。啊、等会儿，等会儿，等会儿，过来。你真有意思，过来过来过来。你别信他们的，周春周春红。别动，你别动，你不用动，你没有你就不怕。哎呀，胸板不错呀，啊！宝宝宝宝我毕竟当年是刑警。如果我们要是找不到的话，就意味着我们今天。就在这个时间的，凶手疯了，没有在。让开，起来，让开。我看看你这个位置，什么玩意儿？颜良重大嫌疑。颜良，哇！颜良重大嫌疑。我蹲在那儿发手发信息，蹲在这个在这个地方正好是呢，蹲在他蹲在这儿，这么明显吗？啊，就在这儿啊，蹲这儿没有，在这儿。然后他蹲在这里给我发信息，我就是发信息而已。给谁？给谁发？我要证明我不是。快点，你给妈。他不是你儿啊？你儿是？是唐阳。是。这这都都可以当，都可以，都可以，都可以，都可以。朝阳，朝阳勋章，拿三个出来。勋章。要用。在你包里又要用三个。哦，吓死我了。三枚。到达这里。那我跟你一会儿啊，跟我一走，信任。我还爷爷也爷爷嫌疑大大的，你刚刚跟那个张东升在那跳舞，我看见了刚刚两个人对舞呢。来，咱俩再跳一段，看看他俩。哦哦，明面上了哈，都已经。哎，你俩是明面的吗？主要是这舞姿恶心到不配当破坏者，还嘚瑟一下，得翻地亮上。你们俩今天，咱俩也跳一个啊,啊？来，拿好了吗？拿好了吗？等等，二三走，周春红，你咋行？不行，我容易上你圈套。走吧，走吧。哇，是你家。朱朝阳，你们家？我家。哎呦，我真的回到那个年代了。对，好熟悉啊。哇，儿子，咱们回家了。爹、yeah ，快来，到我们家了。谢谢阿姨。自己扶着点啊。哎呀，到我就自己扶着了。我想给你把这门开开。好，关上吧，关上吧，关上吧。哇，普普的哮喘药。我的，对，我们现在是二零零五年七月十九号，我们对了，二零零五年七月十九号。哎，这上面有字儿，朱朝阳，你们扫一下这个试试。哎，批物品，扫它。有吗？哦，真有一些数，零零零零，什么意思啊？十二点吗？朱朝阳的日记。昨天的日记，今天在少年宫上课发了一次奥赛试卷，我附加题做对了。张老师教的东西很浅显易懂，明天还要去少年宫上课，今天要早点休息。朱朝阳今天去少年宫了，你，哎，上面有字儿哎，二二二二零零，这个我要拿着，这个我要拿着，这朱朝阳的日记。这智商，我告诉你，这个这个凭什么要拿着？那你拿，那你拿好，等会给我扫一下，我扫一下，然后你再拿。都扫完了，现在谁也别相信。都扫完了，他我还没扫呢。别让他扫，别让他扫。任务是不是？是不是任务？这咋还用钱呢？<笑>这个干什么？是不是任务？干什么？<笑>是不是任务？管呢？那你得让我扫啊！你这又不是说你啊？行行行，完成任务是吧？让我扫一下。好、啊，扫了，看到吗？行了，好了。这里头日记唯一提到的就是张老师，然后他告诉了我们，今天朱朝阳不在家，他去少年宫了。来，赶紧喝，别磨磨唧唧的，一会儿我要刷杯子。你怎么莫名其妙喝上牛奶了？快喝！我喝完了。让你快点喝，你就快点喝
。给我。阿姨，我们也想喝。没有，只有我有儿子有。<笑>我没什么钱买那种牛奶了。这个我得拿着，你要回头穿越还得用东西呢。干啥？哎，他老想抢这个，一会儿穿越的时候不给咱。对，咱你就不能跟张老师，你这都暴露了 IP 破坏者。啊、在我手里放一会儿行吗？都放热了，刚才我不给。哎，为什么？凭什么你拿着？就是，你看，只有你帮着说话，你俩能不能？不，不是，哎，这说实话确实有点过分。你怀疑我们，我们就是了。凭什么就你？你拿我看看行不行？你们，那我给，是我给他们了。不给，不给，不给，给朱朝阳拿着行不行？好、啊。给朱朝阳，给朱朝阳吧。行，那我觉得我同意。给朱朝阳，朝阳你要拿好了啊，要不然我们又得穿越回去。我会拿好的。我们是不是可以看剧本了？给大家介绍一下我陈冠生啊，我呢是一名退休的警察。颜良，哎，你的父亲曾经因为吸毒。被我给抓进去了，然后导导致你现在没人照顾，你到了孤儿院啊。但是你肯定不满孤儿院的一些情况，所以带着孤儿院里面另外一个跟你家境比较相似的相似的小姑娘虎虎跑出来了，去投奔你小时候的好朋友朱朝阳。所以这三个小孩混到了一起，所以我就要找到你，把你送回孤儿院。所以但是我老是抓不住你，因为我退休了嘛，体力不支，追不上你，你老跑。然后每次呢，我想抓你的时候，朱朝阳都会挡在你的前面，所以。你们几个具体有什么秘密？我是不知道。你怎么知道我们有秘密呢？我总觉得你们几个怪怪的。我们有秘密，但我们肯定不是杀人的那个人。我朱永平跟周春红，我们两个曾经共同生了那个朱朝朱朝阳，我们的儿子。后来我们俩离婚了，朝阳就判给了周春红。朝阳是我生命中最重要的儿子，我们两个相依为命。可能我对儿子要求比较严格，我是希望朝阳给我争口气。大人的事你懂什么？你现在只管好好学习，早点睡觉，快点长大。等你长大了，什么事儿就都没有了。后来我就又结婚了，跟那个王瑶。结婚了以后呢，有个女儿叫朱晶晶。这个案件最初是我的女儿在文化宫坠楼了。你听笑了？我叫过，压力。当时呢，朝阳也在，所以今天下午一点的时候，我就给春周春红发了个短信，我想呢，就是带着朝阳去我那个工作的那个，呃，水厂啊，呃，其实主要的目的呢，就是想问一问晶晶坠楼那天朝阳就看到了什么，然后我到了下午两点多，我跟春红见面了之后呢，我们俩开车到了少年宫，周春红先进少年宫的，然后我把车停好，我就后进去。进去了之后，哎，我突然间被一个人撞倒了，撞倒你的人是颜良，颜良，对，对我我看到他撞倒一个别的人，那就是你。然后这个人跑了之后，我就又看到了朝阳，我就说走，你跟爸爸去水厂，我的前情提要就到就就这些。朱朝阳尸体上浑身湿透透，一定就是在水厂被人给杀害了。哦，至少去过那个地方。对，水厂。然后还触电而亡，你们那儿稍微水里漏点电，绝对就是白白。你聊啥跟朱朝阳？想去聊，还没有带儿子去。你没见着他？哎，然后我只是跟周春红，我们俩去了少年宫。你记得你最晚几点看到了朱朝阳？我现在的记忆不知道最晚几点看。我是，我是最晚四点钟看到了朱朝阳、普普和颜良三个人，我都看到了，在糖水铺。然后我要过去，颜良拉着普普就跑了。然后过去，我要追，就被朱朝阳挡下来了。这是我最后一次看到他们。我基本上很混乱。朱朝阳这段时间心事非常非常重，所以我要找他的父母谈一谈。就这些，目前恢复到了。所以日记本对我很重要，不让我看、啊、现在。给你看了啊？我刚才看了只是一页，然后那么三行字，其他页呢？只有一页。孩子只记过一天日记是吧？十七号、十八号、十六号、十五号。往前倒是吗？他换了本新的日记，在另一个老本上。我的记忆为零，然后张东升呢是我的奥数老师，我颜良还有普普共同勒索他三十万。我们要三十万。什么
？三十万。我们手里有你杀人的证据。对，因为屠夫的弟弟需要三十万治病，他就跟我们说让我帮他，然后我们拍下了张东升杀父母的证据，岳父对岳父岳母，我们三个就一块敲诈了张东升三十万。我们下午四点左右到的糖水铺，我们三个在那儿汇合的，完了呢，我把水厂的钥匙交给了朱朝阳，水厂的钥匙，哎，我突然间被一个人撞倒了。你跟那个朱永平撞那一下，把人水厂钥匙给偷了，是不是？就是你撞的，把我撞倒。你肯定是撞那一下给人顺走了。然后我走之前呢，我告诉他，我说我得带着普普去你家一趟，因为东西落在了那儿。谁家？朱朝阳。然后我从阳台翻进了朱朝阳家的时候，听到了门口传来的动静，然后我就知道是周春红回来了，然后我就带着普普从阳台跑走了。你这一天发生没？然后没过多久我们就睡着了，就这么简单。你睡着了，我们都睡着了。那我们在少年宫看到的是谁啊？糖水铺看到的是谁啊？我真不知道。我、哦、吓死我了！朱朝阳，我终于抓到你了。上周六你是不是在少年宫？是不是你杀的晶晶？不是我杀的。因为我上周六在找那个张老师补课，跟我一点关系没有。不是你，不是你，你紧张什么？我上一次就把你放过了。你疯了吧你？你疯了吧？你疯了吧？赵春红，你儿子是杀人犯。你儿子才是杀人犯，我儿子不是杀人犯，应该警察来找我，跟你没关系。上周六，上周六他在少年宫，他说他没有看到晶晶，他撒谎。是你指使的是吧？不是，一定是你指使。你指使你儿子杀了我女儿是吧？不是，所以上周六你才带着他假惺惺的去医院，你那是心虚了。我问你，上周日你在哪儿？我告诉你，你想知道真相吗？你说呀。上周六当天我确实不上班，你知道我去哪儿了吗？你敢说吗？我当天是跟马主任在六峰宾馆开房去了。你还想知道什么？我不信，这些事情我早就跟公安局说了，我什么都交代了，所有的监控、所有的监视、所有的审问，你可以自己去问。我不信，你早就不该信了。朱一平，晶晶死的那么惨，死的那么蹊跷，你就没有怀疑过朱朝阳吗？你是晶晶的爸爸呀，你清醒一点吧。朱朝阳，赵春红，从我家出去，从我家出去，我一定会找到证据的。你去找，我一定要为我女儿报仇，血口喷人，给我出去！我够狠，孩子别怕。妈妈威武，妈妈太威武了。你是不是在包庇你儿子呢？我当然要包庇我儿子了，他是我的儿子。我跟你当你儿子的时候，你咋没这么包庇过我呀？你能你能不能，你哥们这又穿越回去了。怎么我当你儿子的时候，要么就是打我骂我的，要么抽我。你这个小混混你！哎呦哎呦！我能不能问一下张东升啊？他到现在没有说七月十九号他具体做了什么事儿。少年宫没去吗？目前想不起来。七月十九号。但是普普提醒我了，是我把他救了。然后我起来以后，普普已经不在了。我看时间是晚上九点钟。晚上九点。对。哎，怎么了？日记被撕了。你看牛不牛？就他嘛，颜良。颜良，就你看完了，交出来。我我看都没看，我就发现没了。先行了，你先别说别人了。
日记本刚才在谁手里呢？这俩。这期结束了，这期结束了，亏吧！咱们就明面上玩，咱们明着点，咱还欺破坏者。等会儿，我拿到的时候就没有字儿了。你拿到的是有字儿，我看见你还在扫呢，我一直在观察你。对，我都可以看调监控出来。搜，搜，我们搜，搜，你就在这儿别动啊！搜，咱们从这儿就开始抓 IP 破坏者。哦，鞋里，刚才几放鞋里，鞋没有，他恶不恶心？我放鞋里。那你脱鞋。太恶心了！没事，我们不嫌臭，看一下鞋里。你脱你自己的脚为什么会恶心呢？我们不怕，右脚的鞋。你自己脚有什么恶心的？里面难不成有秘密？打打开，打开，打开，没事，没关系，快拿出来，拿出来，来，不是，拿出来，拿出来，就在鞋里呢，就在鞋里呢。你看，快快快，来，破坏者，快抓住他！这已经人赃俱获了，快点，人赃俱获了，快兜里。拿出来，拿出来，一会儿，要不一会儿出。太恶心了，你！我怎么了、哎？没有了，你们飞不了。名牌打，<笑>就不让节目录了,了，不让节目往下录是吧？就破坏者破坏你们。今天你的身份是隐藏在蒙探家族中的 IP 破坏者，目的是破坏 IP 世界。为了寻找真相，蒙探团的成员会使用 IP 跃迁器在 IP 中穿梭。每次穿梭使用的 IP 定位物品分别为朱朝阳的学生证、朱朝阳的试卷，以及掉落在地面上的水库钥匙。今天会有人与你接头，你们的隐藏任务是尽量误导蒙探团的成员不要从 IP 中带走这些物品，从而使他们穿越到错误的 IP 世界当中。OK， 我终于可以当一次坏人了。哈哈哈。我去了趟你们家院子，捡回来了。<笑>我作为这个陈警官，这附近这一片我都熟。你干啥？没没东西了。你怎么又给他了，朱朝阳？他自己抢的。念一念，念一念。不用念了，就是刚刚那个。撕绝了！干嘛？他把那页纸给撕了。他想好玩的，放给你。哎呦我，这破坏者已经当，咱们这变格斗游戏了是吧？还有个奖状呢，我在我这儿，没有意义。奖状没有意义，奖状也拿来。奖状不用，先试一下。奖状奖状，试日记不行吗？先试一下二二零，先试一下。十点，你先试十点，你能不抢了吗？我先出话了，我。我跟你们说啊，这还有个零点呢，这有个零零零零，那肯定不是，那那么明显，他能试吗？好，先试一下这个也行。来，咱们都扫一下。你别试这个，你试不是？别动了，你别动，别动了，你队友保护你了。今天你的身份是隐藏在蒙探家族当中的 IP 破坏者，你的队友是黄子韬，你需要用蓝袜子。等等会儿，等会儿，我这个都不重要了。问题我队友怎么是黄黄子韬呢？这咋？我一说黄子韬，说我队友灯还灭了呢。猪队友就是这么来的，是吗？行。算你狠了，你接着说。你需要用蓝袜子和他进行接头，这个是蓝袜子。你干什么？我溜达溜达。不是我这么阴险在这儿？你好阴险啊！我觉得他比张东升还张东升。这个是哪？是你的吗？对。这个呢？打一下，这个呢？你到时候反正你给我记吧。行行。学生证，穿梭使用的 IP 定位物品为朱朝阳的学生证。证你快走吧，你别别等我在，快走吧。
这俩绝对哎，这俩是明明哥，明飞了。那个字典上面能扫出来什么吗？扫上去。这俩绝对。哎，扫出来了！你看你聪明吗？啥是啥？哇塞！扫了，扫到了。零二零零零二零零,零。哇，张东升，咱们选个时间吧。有一个十点，有一个零点，有一个两点。答案在这儿呢，哪儿呢？刚刚王瑶拿来了少年宫的卷子，十四点，十四点，下午两点、啊。这个是朱朝阳死之前，少年宫，因为他们刚去，所以我们到少年宫就能，我的记忆就停留在下午，就能知道朱朝阳活着的时候发生什么事儿。没错，十四点，来吧。那我们就去少年宫吧。走走，太失败了，挺好的，我觉得这个开端挺好的，从这开始往前看，别往回想，我明着玩，对，你就明着玩去吧，我我瞎玩，我让他们根本混就，对，就相当于 IP 时间一样混乱，我一直，所以不能变，节奏一切都不变，好，所以这个我我觉得咱们双袜合璧吧。掏一，我也是这么想。你跟我想的一模一样。来掏一下吧，咱来。一转身，再来背靠背先。我们就是，我们就是真正的 IP 破坏者，袜子兄弟。火星电站，你谁呀、啊？你你是也来给刘星过生日的吗？我是 IP 管理局的探员，你听起来或许有些陌生，但我是来帮助你们的。我的事情玄乎，你来这儿能帮我们什么呀？或许你可以告诉我，你们发现什么奇怪的事情？奇怪的事儿？哎，你要说还真有，就这个东西，就最近总是莫名其妙能捡到这种东西。那你说它看起来又像个小说，又像是个游戏，它到底是什么？也搞不懂。这个啊叫剧本杀，是我们那个时空里面最受欢迎的社交游戏了。在剧本杀里，你不但能体验剧情推理，还可以体验角色扮演。你拿的这些都是管理局和小红书从各个 IP 世界里面搜集到的好玩的剧本杀本子。因为时空错乱，所以他们被散落到了这里。我这次来就是来回收他们的。剧本杀，嗯，听听听你这么一说。是感觉挺有意思的，那行，那那你就拿走，你好好赶紧把它修复好了，完了之后，等一弄好之后，我也好带朋友好好玩一下。等 IP 修正之后，你自然可以玩到这些小红书推荐的剧本杀了。好，好，好，好，剧本杀。啥呀？这么阴森。你们是谁？为什么会从墙里钻出来？好可怕！别管了，可能见鬼了。我们快走吧。天哪！啊！我穿越了。这次穿越到教室吗？对了，少年宫，耶、yeah! ！我突然。你说，你为什么要把卷子收起来啊？怎么又在拿东西？一来就拿东西，能不能安分点儿？又藏又藏，交出来，拿出来，交出来。颜良，颜良，颜良哥哥，交出来，交出来。你要帮助我们找到这个能穿越的时间。这有个数字，一三零零是什么？陈警官交给你，下面一三零零。怎么变成这样了？颜良哥哥，我都看不下去，你给我坐下。下午两点，朱朝阳单独进入少年宫勒索了张东升三十万，然后我跟颜良哥哥在外面等。对，等了一会儿以后，颜良哥哥觉得突然不放心，就跟着进去少年宫。我跟颜良在跟张东升要钱，然后张东升就说：“给钱也行，这样吧，我需要一个安静又偏僻的位置。”朱朝阳，我听说你父亲有个水厂，不用是吧？那就在那里汇合
，也就意味着颜良偷钥匙是为了把那个水厂，因为水厂晚上没人嘛。你听我的啊，呃，中午十二点，我在家里，妻子王瑶和他弟弟都在我们家吃饭，忽然门铃响了，啊，然后我打开门，就是周春红，周春红立刻问说：“我有没有看到朱朝阳？”我说：“没有。”他说：“朱朝阳已经一个晚上没有回家了。”说：“咱们去少年宫找一下。”我到了少年宫之后，我问所有的人有没有看到过朱朝阳，所有的人都说他没来，而且二十号张东升老师也没来。我妈呀！我妈呀！哎呀！天哪！天哪！朱朝阳，我是你妈妈，我是你妈妈。朝阳哥哥，颜良哥哥。朝阳，颜良。哎，颜良，这怎么有一个跟你一模一样的人？我怎么看见了跟你一样的？婆婆。你怎么跟这群人待在一起啊？朝阳哥哥，颜良哥哥，我长大了，朝阳哥哥，颜良哥哥，我也长大了，颜良哥哥。朝阳拍戏的时候是比颜良矮很多是吗？现在比颜良还高了。是这样的，我们穿越到今天这个 IP 了，你已经死了。那个那个，穿越回来。对，颜良，记得。我不抓你回福利院啊！你我放了你别跑，谁跟你跑？你别跑别跑，你跑太快我也抓不住。你听我说，我要给你说一下颜良，我们是从未来来这边查案的。你的朋友朱朝阳有危险啊，他今天晚上可能会死掉。赶紧想想你身边有没有那身想要杀了他？对，谁信你们呀？坏人，没有坏人。你爸爸已经进监狱了，你得好好想清楚，不然你唯一的朋友也没有了。老杨，帮忙好好，我是张东升。颜良，还记得我吗？别跑，不要亲他，他是坏人。朝阳，看这是什么？孙老师，你过来一下。张老师，我们要的三十万呢？你知道吗？你快死了，你知道吗？你还惦记钱的事儿？你别忽悠我们，我们不会再上当了。我们那个不叫敲诈勒索。要是警察问起来，我们就说，你不让我们告诉他事实，还用钱贿赂我们，银行卡就是证据。警察那么好骗吗？反正你已经杀了两个人了。说啥呢？我们一块儿听。这个张东山。你再这样，我用这个了。反正你杀了两个人了，一定是死刑。以前的张东升欠了你三十万，我是今天的张东升。今天的张东升已经还清你三十万，你好好看看，我是昨天的张东升还是今天的张东升？你没钱也不至于这么骗我吧？仔细看看。我是张东升吗？想一想，好好回忆一下，不打扰了。你们俩现在不怕我们吧？主要是我们俩有点不太相信你们，不太相信。普普，唱首《小白船》。一二三
，一人的和尚，蓝蓝的天，蓝蓝的天空，要不要？一二三，蓝蓝的天空，蓝蓝的天空，有你这，哦，蓝的天空，银河里有个小白船，爸妈，船上。这群人这是咋了？可能刚从福利院出来。你倒是看看，我不会。好恐怖啊！你们把这俩小孩逼到墙角了。你们别别怕我们，我们真的是从未来来的。朱朝阳，你是不是有个同学次次考第二？叶迟敏每次考第二名，把你当做他的假想敌。对，不是，这我对你很了解的，我是陈警官。我也对你很了解的，我是你。我也对你们很了解的，我是普普。<笑>呃，稍微有点牵强，有点牵强。朝阳，你还记得每天？你睡觉前妈妈给你的那个牛奶吗？牛奶？对，每天都是妈妈给你熬了一碗热牛奶，并不是很烫嘴的，让你喝掉。虽然妈妈有的时候对你比较苛刻，但是我对你的爱是全部的，无私的。你还记得吗？那，那我就暂且相信你们吧。还是母爱最伟大。对。其实我今天就是普普通通的来上课，我跟张老师也是在这里认识的，他人很好，会教我做题的方法。我今天晚上跟我爸约好了在水产厂去参观，但是已经停工了，也不知道要参观什么。本来今天呢，我就是跟朝阳一块来，但是老陈一直想抓我，我也不知道为什么。我不抓你了，你知道的都说出来。我们关心朱朝阳，他可能今天晚上……哎，我知道的已经全告诉你。哎，能不能咱们能阻止这事儿吧？不管谁杀的，咱能阻止这事儿啊？所以我们要赶快找到正确的穿越物件去阻止这件事情。好主意。有带什么东西吗？身上有没有什么给我们的？包里有吗？我这是个空的。你背背个空包。这有一个什么是零零是什么东西啊？张东升的三角尺。有人给撕了，刚才有人把这个撕掉了。什么什么零零？咱们刚开始的那两个呢？这儿，这儿，在这儿呢。这个是朱朝阳的座位，《笛卡尔传》。《笛卡尔传》上面有东西。二一五九零零。钥匙，啥钥匙？我看一下这钥匙。钥匙我，我我来试一下。还有这个是？哎，这里边有这些东西算吗？算。这个给警察。警察，你先把钥匙拿着。警察保留。这钥匙也找着了，水产厂的钥匙。我们拼一下这个。这个刚才黄子韬偷着跟我说说，他全撕了。哦，这里怎么这么多的线索都可以被我破坏掉？黄子韬，你真的很烦人。我是 IP 破坏者，那我不撕干什么呢？破坏者也帮我们破破案吧。我撕破了。陈警官，我们还有别的事，就先走了。行，你们先回去吧啊，别给别人说看到过我们啊。快去快去快去！哎，我的记忆里，我跟我爸六点钟约在了糖水铺见面
几点？不去水厂，我们要去六点钟的糖水铺。我们要先去糖水铺是吧？没错。什么跟糖水铺有关系啊？六点有六点的东西吗？这，这个这个这个被撕了，不知道什么时候了。这是被撕了。这是张东升的三角，就是张东升，就是张东升，拿着这个就穿了。走吧，我们去穿吧，应该就是这个。行，走吧，来，头三个，走了啊回来了。